Thank <laughs> you. 
ट्रैनिंग प्रोग्रम तालूक आवश्यकता मन के क्लीयर का विवरी एनपी गुरी एनपी फौशन लिटरसी अं न्यूमरसी तालूक आबजक्ट्स क्लीयर का चुप जी एनपी गई आंध्र राष्ट्र में इंप्लीमें मन साल अने प्राजेक्ट अडाप्टी इध वरल बैंक लोनी प्राजेक्ट इधी सो ट्वी ट्वी वन वरल बैंक तो स्टेट गवर्नमेंट एमओयू चुस्क जी सो दाग मन की त्री रिजल्ट एरिया मन अचीव चाहिए अवसर उ सो अ मोटमोद रिजल्ट एरिया स्ट्रेनिंग आफ फौशन लर्ग एंड लिटरसी प्राथमिक स्थाई में उठी विद्य मन पटिष्ठन चुस्काली दाखी वरल बैंक सहकार रिजल्ट अचीव चेया की प्रथम कंट्री फेम फौशन लर्ग चला एक्सटेव वर्क प्रथम पार्टनर एजेंसी मन जी लास्ट वन वन इयर नीचे मन रिजल्ट दिशा मन प्रयत्न चुनाव अच्छे मोदी संवसमंत पॉलिस फ्रेम वर्क फील बेस सर्वे मैथ्स रिजल्ट मन क्रोड़ीकरण से स्टेट लैवल अचीवेंट सर्वे चुस्टों क्लास रूम बेस्ड असस्मेंट कंडक्ट असल मन चिलड्र ये स्थाई चलसाई अने अवगाहन को ची मरीत प्रोग्रेस अलागे एज अप्रोप्रियट लर् अं आ क्लास की तगट सामर्थ्या विद्यारथी के अने निर्णय चुस्क मन प्रोग्राम डिजाइन चुस्क स्टूडेंट एज अप्रोप्रियट लर् अचीव चेयर टीचर कैपासीटी बिल्कुल चाल इंपारटे अने मन अर कामन एजेंडा मन वन इयर डिसेडेक रे रकल को मैं इंट्रड्यूस डे को फर् क्लास वन अं क्लास टू टीचर्स वन ट्वी डे को प्रोग्रम फर् अंगनवाडी वर्कर्स फस्ट टाइम कंट्री वन ट्वी डे को प्रोग्रम फर् अंगनवाडी वर्कर्स अनेजन चयन वन अंड ओनली स्टेट मंदे इध सक्सफुल नैक्स्ट थ्री इयर्स मन चयलते कंट्री एपी इज द बेस्ट मॉडल स्टेट अंदे सैकालजिस्ट परंग ग्लोबल फैंडिंग स्टडी यानी एम चाहिए फस्ट फाइव फौशन इयर्स एज थ्री नीचे 
ఏజ్ ఎయిటీ వరకు మూడో సంవత్సరం నుంచి ఎనిమిదో సంవత్సరం వరకు ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి మనం ఏమి నేర్పిస్తే అది లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్గా ఉంటుంది సరైనటువంటి అందుకే ఫౌండేషన్ అన్నారు తెలుగులో చెప్పాలి అంటే అది పునాది ఆ పునాదిని మనం సరిగ్గా బిల్డ్ చే చేయగలిగితే నెక్స్ట్ స్కూల్ ఎలాంటి టీచర్ ఉన్నా ఎలాంటి మీడియం ఉన్నా ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ చేసినా లైఫ్ లాంగ్ ఆ చిల్డ్రన్ తాలూకా భవిష్యత్తుకి ఆ చైల్డ్ తాలూకా ఎడ్యుకేషన్ అచీవ్మెంట్కి ఎలాంటి ఢోకా ఉండదు సో అప్పటి వరకు మనకున్న మిస్కాన్సెప్షన్ ఏంటంటే మనమంతా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి చాలా ప్రయారిటీ ఇస్తాం చిన్నప్పుడు చిన్న చిన్న స్కూళ్ళు సాదా సీదా స్కూల్లో చదివించి గ్రాడ్యుయేషన్కి వచ్చేసరికి ఫారిన్ పంపాలి లేకపోతే మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చదివించాలి ఇట్లా ఒక యాస్పిరేషన్స్ పేరెంట్స్కి ఉంటాయి కానీ చేయాల్సింది ఫౌండేషన్ మనం నిర్మించాల్సింది ఎక్కడ అంటే ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి మనం ఫౌండేషన్ వేసుకుంటా క్లాస్ త్రీ వరకు కానీ ఒక సరైన ట్రాక్లో పెట్టగలిగితే ఆ చైల్డ్ ఏ ఏజ్లో అయినా సరే అనుకున్నటువంటి అచీవ్మెంట్ చేయగలుగుతారు సో మంత్రి గారికి సమగ్ర శిక్ష ఎస్పీటీ శ్రీనివాసరావు గారికి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి ఈ కార్యక్రమాల్లో గత ఐదు రోజుల నుంచి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న స్టేట్ లెవెల్ మాస్టర్ ట్రైనర్స్కి అలాగే ప్రథమ నుంచి వచ్చిన ఎక్స్పర్ట్స్కి పాత్రికా విలేకరి అందరికీ నమస్కారం ఆల్రెడీ శ్రీనివాసరావు గారు చాలా డీటెయిల్డ్గా మీకు ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం గురించి చెప్పడం జరిగింది మేము చాలా కాలం నుంచి మన విద్యాశాఖలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యారంగంలో రిఫార్మ్స్ అనేది గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి తీసుకువస్తున్న విషయం మీకు అందరికీ తెలిసిందే ఒకవైపు విద్యారంగంలో క్వాలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పిల్లలకి కావాల్సిన క్వాలిటీ మెటీరియల్ అలాగే తల్లిదండ్రులకి ఆర్థిక సహాయం ఇలాంటి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నాడు నేడు ప్రోగ్రాం ద్వారా జగనన్న విద్యా కానుక ద్వారా అమ్మఒడి ప్రోగ్రాం ద్వారా ఇస్తున్న విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు దాంతోపాటు పిల్లలకి నాణ్యమైన విద్య అందించాలంటే టీచర్లకి మొట్టమొదటిగా చర్య అయిన శిక్షణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ అనేది చాలామంది అనుకుంటారు టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ ఎందుకు కావాలి టీచర్లు రోజు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు చేసేది అదే కదా ఇంకా దానికి ట్రైనింగ్ ఎందుకని చాలామంది అనుకుంటారు ఈవెన్ టీచర్స్లో కూడా చాలామంది అనుకుని ఉంటారు అందుకే అన్ఫార్చునేట్లీ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మన రాష్ట్రంలో టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ అనేది ఒక రకంగా చూస్తే అవసరాన్ని బట్టి ఆ ఒక నీడ్ని బట్టి ఉన్న ట్రైనింగ్ అనేది జరగలేదు కాబట్టి గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి మేము చాలా పగడ్బందీగా అది ఎస్సీఆర్టీ కానీ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్పర్ట్స్ మన స్టేట్లో ఉన్న యూనివర్సిటీస్ కానీ వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రాక్టీసెస్ని అన్ని అన్నింటినీ కూడా స్టడీ చేసి పగడ్బందీగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దీనిలో ఒక ముఖ్య అంశం ఏంటంటే శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టుగా ఫౌండేషనల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ అనేది మూడు వయసు నుంచి ఎనిమిది వయసు వరకు ఉన్న టైంలో ఒక ఐదు సంవత్సరాలు పీరియడ్ ఏ ఒక్క వ్యక్తి జీవితంలో అయినా కూడా పునాదులు వేసుకునే టైం అది ఫౌండేషన్ వేసుకునే టైం అది ఆ టైంలో శరి అయిన ఫౌండేషన్ వేయకపోతే తర్వాత మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా మనం ఎంత కష్టపడి వాళ్ళని నేర్పించినా కూడా వాళ్ళు శరి శరిగాయిన విధములో లాంగ్వేజెస్ కానీ మ్యాథమెటిక్స్ కానీ అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండదు ఇట్ దిస్ ఈస్ సైంటిఫికలీ ప్రూవ్డ్ ఎవ్రీవేర్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటి ఈ మూడు నుంచి ఎనిమిది వరే సంవత్సరాల వయసు పీరియడ్లో మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వరకు అంగన్వాడీలో కానీ నర్సరీ స్కూల్లో కానీ ప్లే స్కూల్స్లో ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మాత్రమే బడికి వస్తారు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత బడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు మిగిలిన ప్రైమరీ స్కూల్లో ఒకడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు తరగతి పిల్లలు ఉన్నారు మన రాష్ట్రంలో కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు ఎక్కువ స్కూల్స్ ఉండడం వలన ఒక్కొక్క స్కూల్లో పిల్లల సంఖ్య తక్కువ ఉండడం వలన ఎక్కువ ప్రైమరీ స్కూల్స్లో కూడా ఒక్కటి కానీ ఇతర టీచర్లు మాత్రమే ఉంటున్నారు కాబట్టి ఈ ఒకటో తరగతి రెండో తరగతిలో వచ్చిన పిల్లలకి సెపరేట్గా వాళ్ళ మీద ఫోకస్ పెట్టడము వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వడం అనేది జరగడం లేదు చాలా చోట ఇది చాలా ఈ అంగన్వాడీస్లో కానీ ప్లే స్కూల్స్లో కానీ 
ఎక్కువగా చదువు అనేది ఉండదు ఎక్కువ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంటుంది పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళకి భోజనం పెడతారు పాలు ఇస్తారు అంతే తప్ప చదువు మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క మూడు నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాల పీరియడ్ చాలా వరకు మిస్ అయిపోతుంది ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలా స్టడీస్ జరిగినాయి అందరూ చెప్పింది అదే మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే పునాది బాగానే వేసుకోవాలి ఈ పీరియడ్లో చేయాలని దాని భాగంగానే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే మీకు అందరికీ తెలుసు ఫౌండేషనల్ స్కూల్స్ అని మన రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని స్కూల్స్ని కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే ఒక హై పవర్ కమిటీ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ ప్రొఫెసర్ రామకృష్ణ గారి చైర్మన్గా ఉన్న కమిటీ ఇచ్చిన రికమెండేషన్ ప్రకారం అప్పటికే మనం ఆ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం తర్వాత రెండు వేల ఇరవైలో ఎన్ఈపిలో కూడా అదే అంశాలని వాళ్ళు మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది ఎన్ఈపిలో కూడా ఏం చెప్పారు స్కూల్ వ్యవస్థ అనేది నాలుగు భాగాలుగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పిపి వన్ పిపి టూ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఒక ప్రిపరేటరీ పీరియడ్ ఆ ఐదు సంవత్సరాలు ఫౌండేషన్ అని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది సో మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అయితే ఎన్ఈపి వచ్చే కంటే ఆరు నెలల ముందే సేమ్ సిస్టమ్ అడాప్ట్ చేయడానికి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది చాలామంది చెప్తారు ఎందుకు అలా చేస్తారనేది దీని కారణం ఇది ఎందుకు మనం స్కూల్స్లో ఉన్న మూడో తరగతి నుంచి పై క్లాసులో ఉన్న పిల్లల్నే హై స్కూల్లో విలీనం చేయడము ఒకటి రెండు తరగతితో పాటు అంగన్వాడీలో ఉన్న పిల్లల్నే తీసుకురావడం కూడా చేయడానికి కారణం అది ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో కంటిన్యూటీ ఉండాలి వాళ్ళకి అక్షరాల నుంచి పిల్లలకి అక్షరాల నుంచి లెక్కల నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని అక్షరాలు నేర్పించడము పదాలు నేర్పించడము వాచకాలు సెంటెన్స్ నేర్పించడము పారాగ్రాఫ్స్ చదివించడము ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రథమ అనే సంస్థ ఈరోజు మనకు ఈ యొక్క ఎంటైర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో మన పార్ట్నర్గా ఉన్నారు ప్రథమ అనేది ఫౌండేషనల్ లిటరసీలో దేశంలోనే దేశంలోనే మోస్ట్ రెప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ మన దేశంలో ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ఫౌండేషనల్ లిటరసీలో ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరంటే ప్రథమ అని చెప్తారు ఎవరైనా కూడా అలాంటి సంస్థ మనకు ఈరోజు మన స్టేట్లో మనతో పార్ట్నర్షిప్లో ఉన్నారు ప్రథమ వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడెన్స్ ప్రకారం ఈ మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు ఒకే ఒక కంటిన్యూస్ స్ట్రెచ్గా తీసుకొని ఏ రకమైన శిక్షణ మనం అక్కడ పిల్లలకి ఇవ్వాలి అని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దానికి కావాల్సిన ప్రైమర్లు తయారు చేయడము పుస్తకాలు అన్ని అన్నీ జరిగినాయి ఇప్పుడు ఆ పుస్తకాలు ఆ సిలబస్ అవన్నీ సక్రమంగా అమలు చేయాలంటే టీచర్లకు కూడా దాని మీద శిక్షణ అవసరం ఉంది ఇప్పుడు మనకు ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉన్న టీచర్స్ వాళ్ళ యొక్క ట్రైనింగ్ టైంలో చిన్న పిల్లల్ని అంటే నర్సరీ స్కూల్ పిల్లల్ని ఎక్కువగా చూసే ప్రాక్టీస్ వాళ్ళకి లేదు నర్సరీ పిల్లల్ని చూడడం అనేది పెద్ద క్లాస్లో ఉన్న పిల్లల్ని చూడడం కంటే కష్టం ఎక్కువ పేషెన్స్ కావాలి ఎందుకంటే చిన్న పిల్లల్ని పెద్ద పిల్లలు అయితే కొద్దిగా భయం ఉంటుంది వాళ్ళని క్లాస్లో కూర్చోమని చెప్తే కూర్చుంటారు ఏదైనా ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వర్క్ ఇస్తే చేసుకుంటారు చిన్నపిల్లలకి అలాగే కాదు పర్సనల్ అటెన్షన్ కావాలి వాళ్ళకి చాలా అంశాలు కొత్తగా నేర్పించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మన టీచర్లకి చాలామందికి ఆ ప్రాక్టీస్ లేదు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఆ అలవాట్లు లేదు కాబట్టి ఇలాంటి ట్రైనింగ్లు చాలా అవసరం సేమ్ వే అంగన్వాడీస్లో ఉన్న టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంగన్వాడీ సూపర్వైజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా మనం ఒక వన్ ట్వంటీ డేస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్నాం అది ఇంకా సెకండ్ ఫేజ్లో వీఆర్ గుంజు టేక్ ఇట్ అప్ ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఒకటి రెండు తరగతి పాఠాలు చెప్పే ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ కూడా ఈ యొక్క సిక్స్టీ డే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం ఇస్తున్నాము ఇది కూడా కంప్లీట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది కూడా ఆల్రెడీ టైప్ చేయడం జరిగింది సో దీనికి ఈరోజు మన మాస్టర్ ట్రైనర్స్కి ట్రైనింగ్ రేస్ట్ వస్తాయి జరిగింది రేపు ఐ థింక్ జూన్ ఫస్ట్ వీక్లో అన్ని జిల్లాలో కూడా జిల్లాలో మన దగ్గర ప్రైమరీ స్కూల్స్లో ఉన్న అందరి ఉపాధ్యాయులకి ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మనం కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఒక చాలా సైంటిఫిక్గా చాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ ప్లానింగ్లో చాలామందితో కన్సల్ట్ చేసి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ లాంటి సంస్థలతో వేరే వివిధ సంస్థలతో కూడా ఇంటరాక్ట్ చేసి మనం తయారు చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఇది సో దీన్నే మీరు అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈరోజు 
ఈ ట్రైనింగ్ పూర్తి చేస్తున్న వాళ్ళు ఇక్కడ మీరందరూ కూడా దీనికి టార్చ్ బియరేస్గా యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లీడ్ దిస్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ది స్టేట్ సో యూ విల్ బీ ది ఇన్ ది ఫార్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎన్షూరింగ్ దాట్ ఆల్ ది టీచర్స్ ఇన్ అవర్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఆర్ గుడ్ కేపబిలిటీ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ ది చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ క్లాస్ ఫ్రమ్ ఏజ్ త్రీ టు టెన్ మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా ఫైవ్ టు ఎయిట్ అనే కాదు త్రీ టు టెన్ పిల్లల్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి కావాల్సిన అన్ని శిక్షణలు కూడా దీనిలో అంశాలు కూడా దీనిలో ఉన్నాయి ఈ రకంగా ఈ ఒక ఒక మన మన దేశంలోనే ఆంధ్ర ఈజ్ ది ఫస్ట్ స్టేట్ టు యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ మ్యాన్ మిగిలిన స్టేట్స్లో ఇంకా దీని మీద కన్సల్టేషన్స్ నడుస్తున్నాయి ఇంతకు శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టుగా లాస్ట్ మంత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెవెల్లో ఢిల్లీలో జరిగిన సెక్రటరీస్ కాన్ఫరెన్స్లో వాళ్ళు కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తారు చాలా స్టేట్స్ ఇప్పుడు మాకు మాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు మీరు ఎలా చేశారని చెప్పండి మేము కూడా చేసుకుంటామని సో ఆ రకంగా దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ది ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ సో ఈ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫ్రమ్ ఎస్ఈఆర్టీ హియర్ బోత్ ఆన్ ది డయాస్ అండ్ ఆఫ్ ది డయాస్ ఐ ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ టు యాక్చువల్లీ మేకింగ్ దిస్ ఏ రియాలిటీ ఆఫ్టర్ సో మెనీ రౌండ్స్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ అండ్ సో మెనీ రౌండ్స్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ జగతికి విజ్ఞాన వెలుగులను అందించేటువంటి ఈ చక్కటి పుస్తకాన్ని గౌరవ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మాటల వారు మన ప్రీతములు వారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరిస్తున్నారు ఈ పుస్తకం రేపు చక్కటి జ్ఞాన ప్రకాశానికి నాందిగా నిలుస్తుందనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఒక్కసారి కర్తాల ధ్వన్లు ఘనంగా జ్ఞాన ప్రకాష్ ఇది మన అందరికీ మేలు కొలుపు పాడుతున్నటువంటి చక్కటి పుస్తకం శిక్షకుల శిక్షణ కరదీపిక గ్రంథస్థం చేయబడినటువంటి అవి ప్రకాశమవుతున్నాయి కంగ్రాచులేషన్స్ టీమ్ ఇక మన రజనేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజున ప్రమాణం చేసి నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది ఆయన దగ్గర నుంచి విద్య పట్ల ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఏ కార్యక్రమం చేసినా ఏ విధానాలు రూపొందించినా అందులో విద్యకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఇస్తూ ఈ నాలుగు సంవత్సరాల పరిపాలన సాగిన విషయం ఇక్కడ ఉన్న ఉపాధ్యాయ సోదరులు పాత్రికేయులు అధికారులు అందరికీ కూడా తెలుసు దేశంలో వస్తున్న విద్యలో తీసుకుంటున్న సమూలమైన మార్పుల్లో నూతన విద్యా విధానాన్ని అనుసరిస్తూ ముఖ్యంగా ప్రధానంగా మన రాష్ట్రం అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ముందుగా ఒక అడుగు ముందుకేస్తూ కార్యక్రమాలు జరిపిస్తున్న విషయం మీ అందరికి తెలిసిందే ఆ నేపథ్యంలోనే ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఐదు రోజులు ప్రథమ టూ కల్పి జాయింట్గా మైసాటీ చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమం ఐదు రోజులు ఈ శిక్షణ ఇవ్వడం మిమ్మల్ని మాస్టర్ ట్రైనర్గా ట్రైనర్స్గా తయారు చేసి తదుపరి జిల్లాకి జిల్లా నుంచి క్షేత్రస్థాయిలో స్కూల్లో అక్కడ ఉన్న టీచర్స్ జాయిన్ చేయాలని ఒక కార్యక్రమాన్ని మరి విద్యాశాఖ మా అధికారులందరూ కూడా 
అది తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం అందులో భాగమే ఈ ఐదు రోజుల నుంచి ఇవాళ ఇరవై ఐదో తారీఖు ప్రారంభించిన ఈ ఈ ప్రోగ్రాము శిక్షణ కార్యక్రమం ఈ రోజుతో ముగిస్తుంది ఇప్పుడు అన్నీ కూడా మీ తిమిరి ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో మీరు ఇంతకు ముందు ఉన్న మీకున్న అనుభవంతో ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో మీరు తయారు చేసిన ఏ రకంగా ఏదైతే పూర్వం అంటే మనకు మనం చదువుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి ఒకటో తరగతి నుంచి ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఫౌండేషన్ ఫౌండేషన్ ప్లస్ కూడా ఇవాళ విద్యా విధానంలో కొత్తగా మరి నిర్ణయం తీసుకోవడం నేపథ్యంలో ఫౌండేషన్ ఫౌండేషన్ ప్లస్ అలాగే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ ఒకటో తరగతి రెండో తరగతి ఈ నాలుగు కలిపి ఒక సర్క్యూట్లో పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏ రకంగా వాళ్ళకి విద్య అభ్యసించాలి బోధించాలి ఏ రకంగా వాళ్ళకి తర్ఫీదు ఇవ్వాలి ఇందాక శ్రీనివాస్ చెప్పినట్లు పునాదుల నుంచే ఫౌండేషన్ పునాది ఆ స్థాయి నుంచే వాళ్ళకి పటిష్టమైన విధానాన్నితో వాళ్ళకి విద్యను మేము నేర్పించాలని మరి పూర్తిగా ఈరోజు ఆంధ్రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుని అందులో భాగంగానే ఈ శిక్షణ ఈ శిక్షణ తరగతి ఒక స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లోను ఈ ఇది ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కాదు ఒక నాలుగు రోజుల కింద వారం రోజుల కింద హై స్కూల్ ఏ ఏ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి మళ్ళీ టెన్త్ క్లాస్ ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు కూడా శిక్షణ తరగతులు ఇవ్వాలని ఇలాగే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మీ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ఇంజనీరింగ్ కళాశాల నుంచి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్గా ముందుకు వస్తారో వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళు కూడా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి ఇక రాబోయే కాలంలో డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ని పెట్టాలని క్లాస్ రూమ్లో విద్యాబోధన చేయాలనే ఆలోచనతో వాళ్ళకి కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకు చెప్తానంటే ఎక్కడికక్కడే ఏ విధంగా పిల్లవాడిని ఆ స్టూడెంట్ని ఒక ప్రతిభ విద్యా విద్యార్థిగా ఫ్యూచర్లో రాబోయే కాలంలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్లో ఆ కుర్రవాణి తీర్చిదిద్దాలనేది ప్రభుత్వం ఒక తపన తాపత్రయం దాన్ని తగ్గట్టే విధానాలను రూపొందిస్తూ ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం చాలా సంతోషం ఐదు రోజులుగా మీరు ఇక్కడే మీ కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇంటి దగ్గర వదిలి ఇక్కడికి వచ్చి ఐదు రోజులు మీరు మంచి శిక్షణ తీసుకుని మీరు టీచర్లుగా ఉన్నవాళ్ళైనా సరే దీంట్లో మళ్ళీ మాస్టర్స్ అయ్యి ఈ టీచింగ్లో మళ్ళీ వెళ్ళి జిల్లా స్థాయిలో మీరు మాస్టర్ ట్రైనర్గా మళ్ళీ వాళ్ళకి తరపున శిక్షణ ఇవ్వడంలో మీరు భాగస్వామ్యం అవుతున్నందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను అభినందిస్తున్నాను ఈ శిక్షణ గుర్తున్న మీ అందరికీ కూడా నా అభినందన తెలుపుతూ ఈ వ్యవస్థలో భాగస్వాములు అవడానికి మేము చేస్తున్న ఈ ప్రక్రియ ఈ కృషికి ప్రభుత్వం తరఫున కూడా మీకు అభినందన కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే అందరూ కలిస్తేనే ఆ వ్యవస్థ పరిశీలన చెందుతుంది ఏ ఒక్కరో ఆలోచన చేసి నాతోనే జరుగుతుంది నేనుంటేనే జరుగుతుంది లేకపోతే అవ్వదు అనుకుంటే అది పొరపాటు ఎవరి స్థాయిలో ఎవరికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆ స్థాయిలో అవకాశాల్లో మనకున్న ఆలోచనతో యాటిట్యూడ్తో అందులో నిన్నవాళ్ళై తన వంతు కృషి చేసిందనే సమిష్టిగా ఈ వ్యవస్థని మనం మనం పరిశీలన చేసుకోగలం ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోగలం అందులో ముఖ్యంగా ఏ రాష్ట్రమైనా అసలు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఏ కుటుంబమైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే అది విద్య అనేది చాలా అవసరం ఒక కుటుంబంలో ఒక ప్రతిభావంతమైన విద్యార్థి ఉంటే ఓ చదువుకున్న వ్యక్తి ఉంటే ఆ కుటుంబం తాలూక గౌరవం ఆ కుటుంబం తాలూక రూపురేఖలు ఆ కుటుంబం తాలూక ఆర్థిక పరిస్థితులు అన్నీ కూడా మార్పు చెందుతాయి పెంపొందిస్తాను చెప్పడంలో మనకేం తెలియదు కాదు మీ అందరూ కూడా బాగా తెలిసిన వాళ్ళే అయినప్పుడు ఈ కూడా ఎప్పటికప్పుడే మనం ఈ విషయాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇవాళ ఇందాక కమిషన్ గారు సురేష్ గారు మాట్లాడినా శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడినా లేదు ఈ ఐదు రోజులు బట్టి మీకు శిక్షణ ఇచ్చినప్పుడుందో మెరుకుల్ని ఏ విధంగా ఆ చిన్నమాన్ని త్రీ ఇయర్స్ మూడు సంవత్సరాలు 
నిన్న ఆ పిల్లవాడిని అది ఏ రకంగా తలుపుతుంది బాధి ఏ రకంగా ప్లే స్కూల్లో పిల్లల్ని ఆడిస్తూ వారికి అలవాటు కావడానికి మరి పాఠాలు చెప్తూ బోధిస్తూ తల్లి అంటే మిన్నగా మీరు ఏ విధంగా శిక్షణ ఇవ్వాలన్న దాంట్లో మీరు తర్ఫీది తర్ఫీది పొంది రేపు రాబోయే కాలంలో ఈరోజు మీరు చేస్తున్న కృషి నిజంగా అభినందనీయం మన ముఖ్యమంత్రిగా తాలూకు ఆలోచన ఒక్కటే ఆయన తపన ఒక్కటే ఈ రాష్ట్రం ఈ విధికి లో దేశంలోనే అందరూ కూడా గర్వించదగ్గ రాష్ట్రంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉండాలని ఆయన ఆలోచన దానికోసం ఆయన ఇవాళ చేస్తున్న ఈ రిఫార్మ్స్లో తీసుకుంటున్న నాడు నేడు కానీ లో మన స్కూల్స్లో ఇస్తున్న మౌలిక సదుపాయాలు కానీ ఏదో పిల్లలకి ఇస్తున్న పోషకాహారంలో వాళ్ళకి గోరమద్ద ద్వారా ఇస్తున్న మిడ్ డే మీల్స్ సంబంధించిన ఆ కార్యక్రమాన్ని గోరమద్ద కానీ ఇవి ఏ రాష్ట్రంలో లేవు ఎన్నో ప్రభుత్వాలు చేయలేవు ఒక రాష్ట్రంలో ఒకటి ఉంటే ఇంకో రాష్ట్రం ఇంకోటి ఉంది తప్ప మనం తీసుకున్న ఈ నిర్ఫాంతో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం అన్నీ కూడా అన్నీ సమగ్రంగా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేవు ఒక అది ఈ దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే ఈ కార్యక్రమాలు తాపుకోబోవటం అంటే ఫౌండేషన్ దగ్గర నుంచి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు కూడా రిఫార్మ్స్ చేసుకుంది ఒకటిగా ఒకటిగా చేసుకొస్తున్నాం ఇవాళ ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇవాళ దా రాష్ట్రంలో ఉన్న బడ్జెట్లో అత్యధిక శాతాన్ని సుమారు నలభై వేల కోట్ల రూపాయల వరకు కూడా దీని మీద ఈ ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తుంది సరే పర్సంటేజ్లు అంకిలు పక్కన పెడితే ఆ ఖర్చు చేస్తున్న ఆ ధనాన్ని కూడా ప్రతి పైసా కూడా సద్వినియోగం అవ్వాలని ఏది కూడా దుర్వినియోగం అవ్వకుండా అది ప్రతి పైసా కూడా ప్రతి రూపాయి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో చదువుతున్న విద్యార్థుల ద్వారా యొక్క భవిష్యత్తుకి అది దోహదపడాలని అది సంక్షేమం కాకుండా విద్యార్థి తాలూకా అది ఈ రాష్ట్రాన్ని పెట్టుబడిగా ఉండాలని ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు తపంతో ఇవాళ ఈ విధానాన్ని రూపొందించడం అందులో నేను కానీ లేదు నాతో పాటు మా అధికారులు కానీ మీ అందరూ అందులో భాగస్వామ్యం అవ్వడం చాలా సంతోషం మాకు సంతృప్తికరంగా కూడా ఉంది ఈ విషయంగా ఈ సందర్భంగా కూడా సో అందులో మరి మీరు కూడా మీ బాధ్యతగా ఇవాళ ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు రేపు ఇంకా క్షేత్ర స్థాయిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఈ ట్రైనింగ్స్ని అక్కడున్న మీ తోడు సహ సహ విద్యార్థి సహ ఉపాధ్యాయులకు కూడా దీని సోదరబాబు మీరు వారికి కూడా ఈ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత దాని ఫలాలని రాబోయే కాలంలో మన విద్యా విద్యా లోకానికి ఇవన్నీ కూడా అంతే ముఖ్యంగా నేను దీంతో పాటు ఇవాళ బాధ్యక సోదరులు కూడా ఇవాళ నేను అభినందించాను నిజంగా వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ కమిట్మెంట్కి కూడా నేను సంతోషిస్తాను ఎందుకంటే ఇది ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతం ఏదో మన అందరూ మంది మంది ఉంటాం కానీ విజయవాడలో ఆ తాజ్ హోటల్లో కానీ అక్కడనే ఏ లేకపోతే విజయవాడ ఎక్కడ పెడితే అంతమంది వస్తారు అంతమంది వచ్చారు ఎక్కడికి కూడా ఏదంటే దానికి ఏంటంటే వాళ్ళకి కూడా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఈ విద్యా విద్య మీద తీసుకున్న నిర్ణయాలు దీని మీద తీసుకుంటున్న కమిట్మెంట్సు చేస్తున్న ఈ రిఫార్మ్సు ఈ విధానాలు ఇవన్నిటి కూడా దానికి కూడా వీళ్ళు కూడా ప్రభావితం అయిపో అవుతున్నారు ఇది బాగుంది అనుకుంది దాన్ని ఇంకా ఇది కాకుండా ఇంకోటి చేస్తే ఇది చూసి రేపు ఇంకోటి చేస్తే బాగుంటుంది సజెషన్లు సూచన ఇవ్వడానికి కూడా మరి తయారవుతున్నారు అందుకు చాలా సంతోషం అని చెప్పి మరి సోదరులందరికీ కూడా చెప్తున్నాను నేను ఇంకా మనందరం భాగస్వామ్యం ఒకరు ఒకరు అందరం కలిసి అల్టిమేట్గా మన తాలూకు గోలు మన మన కుటుంబ సభ్యుడు మన బాగా చదువుకోవాలని బాగా అభివృద్ధిలోకి రావాలని ఈ రాష్ట్రం అటు ఇంతకు ముందు కేరళ ఉండేది తర్వాత వచ్చే ఢిల్లీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది ప్రాంతం కనుక వస్తుంది ఆ రకంగా మెటిగా ఉండాలని మన కోరిక ఆ రకమైన కార్యక్రమాల్లో ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఐదు రోజులు మీరు శిక్షణ తీసుకున్న ఈ సోదరి మన సోదరులు అందరికీ కూడా ఉపాధ్యాయ సోదరి సోదరి మన అందరికీ మరి ఇంకోసారి మళ్ళీ నా అభినందన తెలియజేస్తూ చక్కగా ఈ కార్యక్రమం జీవంతం చేస్తూ అక్కడ ఇంకో అరవై రోజులు ఉన్నటువంటి నూట ఇరవై రోజులు ఇందాక శ్రీనివాస చెప్పిన సర్టిఫికేట్ కోర్సు ఏదైతే ఉందో 
దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా మరి గ్రౌండ్ లెవెల్లో క్షేత్ర స్థాయిలో మీరు జిల్లా స్థాయిలోను క్షేత్ర స్థాయిలో చేయాలని అక్కడ అంగన్వాడీ టీచర్లకు కానీ లేక మన తాలూకా టీచర్స్ కానీ ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్సుని చేయాలని మరి మిమ్మల్ని కోరుతూ చేస్తారని కూడా నేను ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పంజాబ సింధు గుజరాత్ మరాఠ ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా వింజ హిమాచల యమునా గంగ ఉచ్చల జలధి తరంగా తవ శుభ నామే జాగే తవ శుభ ఆశిష మాగే గాహే తవ జయ గాధ జన గణ మంగళదాయక జయ హే భారత భాగ్య విదాత జయ